സകല കലയമേ കൃപാവരുമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വാഗതം നാലാഞ്ചിറ സെന്റ് തോമസ് ചർച്ച് മലങ്കര കാത്തലിക് മദേഴ്സ് ഫോറം അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകം റൂത്ത് രചന സംവിധാനം സാഗ ജെയിംസ് സർഗാത്മക സഹകരണം ഷൈല സാബു പശ്ചാത്തല സംഗീതം ബിനു ഫെലിക്സ് റെക്കോർഡിംഗ് സജി എൽ കെ ടി ആർ എസ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റുഡിയോ നാലാഞ്ചിറ ദീപവിധാനം സന്ധ്യ സൗണ്ട്സ് ചമയം വിനു സത്യൻ സാങ്കേതിക നിയന്ത്രണം ഷാഫി തോംസൺ കൊറിയോഗ്രാഫി നീരദ സി കെ അരങ്ങിൽ റൂത്ത് അഞ്ചിത നിതിൻ കിഴക്കേതിൽ ബോവസ് ബിനു ലൂക്കോസ് നവോമി ജോളി അച്ചങ്കുഞ്ഞ് ഓർഫ ലിസി ഷാജി വല്യമ്മച്ചി ലിസി വർഗീസ് മക്കൾ പുഷ്പ ഷൈനി ബിനോയ് കൊച്ചുമക്കൾ ദീപ ഷാഫി ത്രേസ്യാമ മത്തായി സീന ചാൾസ് ചാർച്ചക്കാരൻ ജിജി മത്തായി ഫൃത്യൻ ത്രേസ്യാമ മത്തായി ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അന്നമ്മ ഫിലിപ്പോസ് പ്രീത നിസിമോൾ ചാർച്ചക്കാരികൾ വാസന്തി ലിസി ഷാജി നിസിമോൾ അനുജ തോമസ് നർത്തകർ നീരദ സി കെ അനു മാത്യു ഡോളി സാബു ഡേസി സാമുവൽ റാണി രവി നിഷ സൂരജ് റീത്ത മേരി എലിസബത്ത് മാത്യു ഗായകർ ജോളി അച്ചങ്കുഞ്ഞ് ഷൈല സാബു ബിജോ ലൂക്കോസ് അലൻജോ സുരേഷ് ജോബിൻ ഡേവിഡ് ഷാഫി തോംസൺ ശബ്ദ സാന്നിധ്യം സാബു ജോർജ് സോനു വർഗീസ് ജോബിൻ ഡേവിഡ് ബിജോ ലൂക്കോസ് ഷാഫി തോംസൺ സാഗ ജെയിംസ് എല്ലാവിധ പിന്തുണയുമേകി കൂടെ നിന്ന സെന്റ് തോമസ് ചർച്ച് വികാരി റിവറൻ ഫാദർ മാത്യു പാറയ്ക്കൽ സഹവികാരി ഫാദർ ജോഷി റെയ്മണ്ട് സിസ്റ്റർ വചന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ മാതൃസമാജം പ്രസിഡന്റ് ലീലാമ മാത്യു സെക്രട്ടറി ബിനു ലൂക്കോസ് എന്നിവർക്കും സർവോപരി എല്ലാ ഇടവക അംഗങ്ങൾക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും ആത്മാർത്ഥ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ബെല്ലോടുകൂടി നാടകം ആരംഭിക്കുന്നു നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കർത്താവ് പ്രതിഫലം നൽകും നീ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ റൂത്ത് പറഞ്ഞു യജമാനനെ അങ്ങ് എന്നോട് വലിയ ദയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസിമാരിൽ ഒരുവളല്ല എങ്കിലും ഈ ദാസിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും 
കരുണയോടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു മക്കളിങ്ങെത്തിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷോപ്പിംഗ് കല്യാണ പെണ്ണ് എന്നാ പറയുന്നു ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടിയതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ വല്യമ്മസി കല്യാണ ചെക്കൻ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ലേ അതിനിനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ അമ്മേ വലിയ നോമ്പ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മതിയല്ലോ ഈ തിരക്കൊന്ന് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് ആൻ്റപ്പനുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങാം അത് മതി എന്റെ അന്നക്കൊച്ച് വല്ലാതെ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ എന്നാലും സുന്ദരിയാ എന്റെ കുട്ടി എന്നും നല്ല കുട്ടിയായിരിക്കണം ഭർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തയായിരിക്കണം പിന്നെ കയറി ചെല്ലുന്ന വീട് കൊച്ചിന്റെ വീടായി കരുതണം അവിടുത്തെ അമ്മയും അപ്പനും ഇനി അന്നക്കൊച്ചിന്റെ കൂടി മാതാപിതാക്കളാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വല്യമ്മച്ചിയുടെ അന്നക്കൊച്ച് റൂത്തിനെ പോലെ ആകണം റൂത്തോ അതാരാ വല്യമ്മച്ചി ഓ അതോ പറഞ്ഞു തരാന്നേ മക്കളിവിടെ ഇരിക്ക് ആൻ്റപ്പാ അവിടെ നിൽക്കൂ നിന്നോടും ചിലതൊക്കെ പറയാനുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വാടി ഗ്രേസിക്കൊച്ചെ ആഹാ അതെന്നാ പോക്കാ ജോണിക്കുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ളത് കൂടിയാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്ക് റൂത്ത് കറകളഞ്ഞ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയുടെ മാതൃകയായ സ്ത്രീരത്നം ദാവീദിൻ്റെ പിതാവ് ജസയുടെ പിതാവായ ഓബദിൻ്റെ അമ്മ അവൾ യഹൂദ വംശജ അല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ഇസ്രായേൽക്കാരനായ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ അവൾ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ദൈവത്തോടും അമ്മായി അമ്മയായ നവോമിയോടും വിശ്വസ്തത പുലർത്തി നവോമിയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അവരോടൊപ്പം ജെറുസലേമിലെത്തിയ റൂത്തിനെ ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി സാർവത്രികമാണെന്നതിൻ്റെ സൂചനയുമായി ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു റൂത്ത് മക്കളെ വിധവയായി എനിക്കെന്റെ പുത്രന്മാരെയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പമാണ് പുനർവിവാഹം ചെയ്ത് കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും മാതൃഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോണം ഇല്ല ഞങ്ങൾ പോകില്ലമ്മേ അമ്മയുടെ ഒപ്പം അമ്മയുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളും വരുന്നു എന്റെ മകളെ അമ്മയെ സങ്കടപ്പെടുത്തരുത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോണം എന്തിന് എന്നോടൊപ്പം വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരാകാൻ എനിക്കിനി പുത്രന്മാരുണ്ടാകുമോ അമ്മേ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുതേ 
എന്റെ വാത്സല്യ വാചനങ്ങളെ നിങ്ങൾ മടങ്ങി പോവുക തന്നെ വേണം വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഈ അപ്പം വൃത്തിയായിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ കരം എനിക്കെതിരായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ പ്രതി നിങ്ങളെ പ്രതി ഞാൻ അത്യന്തം വ്യസനിക്കുന്നു അമ്മ സങ്കടപ്പെടരുതേ ഞാൻ മടങ്ങി പൊക്കോളാം ഓർഫ മടങ്ങി പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് റൂത്ത് എന്റെ മകളെ നീം തിരികെ പോകൂ ഇല്ലമ്മേ ഇല്ല അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനോ കൂടെ പോരാതിരിക്കുവാനോ എന്നോട് പറയരുതേ അമ്മ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും വരും അമ്മ വസിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും വസിക്കും അമ്മയുടെ ചാർച്ചക്കാർ എന്റെ ചാർച്ചക്കാരല്ലേ അമ്മയുടെ ദൈവം എന്റെ ദൈവമാണ് അമ്മ മരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും മരിച്ചടക്കപ്പെടും അനുഭവിക്കാനാണല്ലോ കുഞ്ഞി നീ എനിക്കൊപ്പം വന്നത് എന്തിനാ അമ്മ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊയ്ത്തുകാലമല്ലേ ഞാൻ വയലിൽ നിന്നും കാലാപിറക്കി വരാം കാലാപിറക്കി ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നവരെ ആരും തടയാറില്ലല്ലോ അമ്മേ നീ ഒറ്റയ്ക്കോ അത് വേണ്ട കുഞ്ഞി ഞാനും വരാം അതിനെന്താ അമ്മേ എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമില്ലേ പിന്നെ അമ്മയെ നോക്കേണ്ട കടമയിൽ എനിക്കല്ലേ ദയവായി അത് നിഷേധിക്കരുത് എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും വ്യാകുലതകൾക്കും ഉത്തരം നൽകാൻ തമ്പുരാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്നെയാണല്ലോ ഇനി ഞാൻ എന്തു പറയാനാണ് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരിനപ്പുറം 
נגילה בו, יש נהר שזורם כיסו, אני שמחה ונגילה בו, הצמא יבוא וישתה, מים בשפע, מי שישמע יבוא וידע, מים חיים חינם, מים חיים חינם. כמה יקר חסדך, אל אחד, מוצאך הבטיח ובך, אדוני ונערות יפרצו מתוכן, כי אין מצור לרעה. כמה יקר חסדך, אל אחד, מוצאך הבטיח ובך, אדוני ונערות יפרצו מתוכן, כי אין מצור לרעה. ആരാണി സുന്ദരിയായ യുവതി ഇവളെ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നവോമിയോടൊപ്പം മോവാബിൽ നിന്നും വന്നതാണ് ഇത് ബോവസ് ഞങ്ങളുടെ യജമാനനാണ് നിന്റെ പേരെന്താണ് റൂത്ത് നവോമിക്ക് സുഖമല്ലേ എന്റെ അന്വേഷണം പറയും നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തു തരേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നും കാല പെറുക്കാൻ അങ്ങനെ അനുവദിക്കണം ശരി നീ ഇവിടെ വിട്ട് മറ്റു വയലുകളിൽ അലയണ്ട ഇവിടെ എന്റെ ദാസിമാർക്കൊപ്പം ചേർന്നു കൊള്ളുക ആരും നിന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല അന്യനാട്ടുകാരിയായ എന്നോട് കരുണ തോന്നാൻ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് എന്ത് നന്മയാണ് ചെയ്തത് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം നീ നിന്റെ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തത് മാതാപിതാക്കളെയും സ്വദേശത്തെയും വിട്ട് അപരിചിതമായ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് നവോമിക്കൊപ്പം നീ വന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഭാഗ്യമുള്ളവളാണ് നവോമി നീ അവൾക്ക് കർത്താവിന്റെ ദാനമാണ് നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കർത്താവ് നിന്നെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങെന്നോട് വലിയ ദയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ദാസി ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കരുണയോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ എനിക്കത് മതി ോപ്പസ് നീ അവളെ ശകാരിക്കരുത് കറ്റുകളിൽ നിന്നും കുറേശ് വലിച്ചൂരി അവൾക്ക് പെറുക്കിയെടുക്കുവാനായി ഇട്ടേക്കുക അവൾക്ക് കഴിക്കാനും കുടിക്കുവാനും കൂടി നൽകുക കുഞ്ഞി ഈ കൊയ്ത്തുകാലം മുഴുവനും കാലപെറുക്കി നീ എന്നെ പോറ്റി അതെന്റെ കടമയല്ലേ അമ്മേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സന്തുഷ്ടമായൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെയും കടമയല്ലേ അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ ഒത്തിരി ആലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞതനുസരിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ ബന്ധുവായ ബോവാസ് ഇന്ന് രാത്രി ബാർലി പാറ്റുന്നതിന് മിതിക്കളത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിനെന്താ അമ്മേ അമ്മ പറയും പോലെ മോൾ അനുസരിക്ക കുളിച്ച് തൈലം പൂശി നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് മെതിക്കളത്തിലേക്ക് ചെല്ലണം അത്താഴം കഴിയും വരെ ബോവാസ് മോളെ കാണരുത് അവൻ ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നീ അവന്റെ അടുക്കൽ പോയിരിക്കുക നീ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു തരും നിനക്കെന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ കുഞ്ഞെ നിന്റെ നന്മയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഈ അമ്മ ചെയ്യില്ല എനിക്കതറിയാം അമ്മേ പക്ഷേ
അങ്ങന്റെ അടുത്ത ബന്ധു വാകിയാൽ അങ്ങയുടെ വസ്ത്രം ഈ ദാസിയുടെ മേൽ വിരിച്ച് എന്നെ സ്വീകരിക്കുക അതാണ് എന്റെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം അമ്മയോടുള്ള കടമ നിർവഹിക്കേണ്ടതിനാൽ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് നിഷേധിക്കാനാവില്ല അവിവേകമാണെങ്കിൽ എന്നോട് പൊറുക്കുക നീ തെറ്റൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ റൂത്ത് കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നീ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഔദാര്യം എത്രയോ വലുതാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട നീ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്തും ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തരും നവോമിയുടെ മരുമകളായ റൂത്ത് ഒരു ഉത്തമ ശ്രീരത്നമാണെന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് എല്ലാം അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം പക്ഷേ എന്നേക്കാൾ അടുത്തൊരു ബന്ധു നിനക്കുണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ ചുമതല അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ബന്ധുവിന്റെ കടമ കർത്താവാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും ഇനി ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളട്ടെ വേണ്ട ഈ പാതിരാവിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട ദയവായി പ്രഭാതം വരെ കാക്കുക ഇതെന്താ കുഞ്ഞേ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മാനമാണമ്മേ അമ്മ പറഞ്ഞ നേരാണ് അദ്ദേഹം എത്രയോ നല്ലവൻ എന്തു പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരനോട് സംസാരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനിയെല്ലാം സർവേശ്വരൻ നടത്തി തരട്ടെ
വരൂ സ്നേഹിത ഇരിക്കൂ എന്താ ബോവസ് എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ബന്ധുവായ നവോബിയും മരുമകളും മോവാബിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്നത് അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ഊവ് അറിഞ്ഞിരുന്നു നവോമി അവളുടെ ഭർത്താവായ എളിമലേക്കിന്റെ നിലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വിൽക്കുവാൻ പോകുന്നു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ വാങ്ങുക അതിന് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ മടിക്കാതെ അറിയിക്കുക നിലം ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊള്ളാം അത് മാത്രമല്ല വയൽ വാങ്ങുന്ന ദിവസം തന്നെ മരിച്ചവന്റെ നാമം അവകാശികളിലൂടെ നിലനിർത്തുന്നതിനു വേണ്ടി മഹലോന്റെ വിധവയും മോവാവിയുമായ റൂത്തിനെ കൂടെ നീ സ്വീകരിക്കണം അത് സാധ്യമല്ല കാരണം അതുവഴി എന്റെ അവകാശം നഷ്ടപ്പെടും ബോവസ് നിനക്കവളെ സ്വീകരിക്കാമല്ലോ എന്തിനു മടിക്കണം എലിമലേക്കിൻ്റെതും മഹലോൻ കിലിയോൻ എന്നിവരുടേതുമായ എല്ലാം ഞാൻ ഇന്ന് നവോമിയിൽ നിന്നും വാങ്ങുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടെ മഹലോന്റെ വിധവയും മോവാബിയുമായ റൂത്തിനെ ഞാൻ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മരിച്ചവന്റെ നാമം സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ജന്മദേശത്ത് നിന്നും മാഞ്ഞു പോകാതെ അനന്തരാവകാശികളിലൂടെ അത് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളേവരും ഇതിന് സാക്ഷികളാണ് പ്രിയ ബോവസ് ഈ നന്മയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാണ് കർത്താവ് നിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീയെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ജന്മം കൊടുത്ത റാഹേൽ ലേയ എന്നിവരെ പോലെ ആക്കട്ടെ നീ എഫ്രാത്തയിൽ ഐശ്വര്യവാനും ബദലഹേമിൽ പ്രസിദ്ധനുമാകട്ടെ യൂതായ്ക്ക് താമാറിൽ ജനിച്ച പേരസിന്റെ ഭവനം പോലെ റൂത്തിൽ നിന്നും നിനക്ക് ജനിക്കുന്ന സന്താനങ്ങളിലൂടെ നിന്റെ ഭവനവും അനുഗ്രഹീതമാകട്ടെ നവോമി നിന്റെ ചെറുമകനെ എത്ര സുന്ദരനാണ് എല്ലാം കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം മാത്രം നിനക്കൊരു പിന്തുടർച്ചാവകാശിയെ തന്ന കർത്താവിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ നവോമി ഇവൻ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിനക്ക് താങ്ങായിരിക്കും അതെ അതെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവളും ഏഴ് പുത്രന്മാരെക്കാൾ വിലപ്പെട്ടവളുമായ റൂത്തിന്റെ മകൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിന്റെ ഭാഗ്യമാണിവൻ ൻ 
നമുക്കിവനെ ഓബദ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇതാണ് റൂത്തിന്റെ കഥ മനസ്സിലായോ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി ഞാൻ റൂത്തിനെ പോലെ ആയിരിക്കും വല്യമ്മച്ചി വളരെ നല്ലത് വാർദ്ധക്യത്തിൽ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും നാം തണലാകുമ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവം നമുക്ക് തണലാകും അവൻ ഒരിക്കലും നമ്മെ കൈവിടുകയില്ല തലമുറകൾ തോറും കർത്താവ് നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കും എന്നാടി കാന്താരി ഈ അച്ചാച്ചനും കുറച്ച് ഉപദേശം കൊടുക്കണ്ടേ നമുക്ക് അവൾ പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ടടാകുട്ട മക്കളെ വല്യമ്മച്ചി ഉപദേശിക്കുവാന്നൊന്നും കരുതിയേക്കരുത് നിന്നെ ഉപദേശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നറിയാം പഠിപ്പും വിവേകവുമുള്ള എന്റെ കുഞ്ഞനല്ലേ നീ സ്ത്രീയും പുരുഷനും രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ആരും ആർക്കും അടിമയല്ല സ്ത്രീയെ ബഹുമാനിക്കാൻ ആൺമക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളാണ് അത് നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വല്യമ്മച്ചിക്ക് അറിയാം കേട്ടോ ആഹാ ഗ്രേസിയെ ഒരു കാര്യം വീട്ടിൽ കയറി വരുന്ന പെൺകൊച്ച് നിന്റെ മകനെ നോക്കാൻ വരുന്നതല്ല നിന്റെ മകനൊപ്പം പരസ്പര സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങളോടെ ജീവിക്കാൻ വരുന്നതാണേ മറക്കണ്ടോ ആഹാ സന്തോഷമായില്ലേ ഇനിയിപ്പോ പ്രാർത്ഥന മുടക്കേണ്ട എല്ലാരും വരൂ ഭൂമി വരണം 